মানুষের জ্ঞান যত বাড়ে মানুষ যত বেশি উপরের লেভেলে যায় তত বেশি শয়তানের সেই কুমঞ্চনা বাড়তেই থাকে শয়তান চায় মানুষকে সরল সঠিক পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে দেওয়ার যাওয়ার জন্য তাকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং সেজন্যে আমরা দেখি যে সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে যে মানুষ ছিলেন আল্লাহ সুবাহ তালার সবচেয়ে পছন্দের যে মানুষ ছিলেন যিনি সর্বকালের সর্বসেরা মানুষ ছিলেন সেই মানুষ রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ সুবাহ তালা শিখিয়ে দিয়েছেন এই দোয়া যে এই দোয়া পড়ে এই সুরা পড়ে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য আমাদের জন্য একটা এক্সাম্পল হিসেবে আল্লাহ সুবাহ তালা দেখিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে এই টেম্পটেশন থেকে এই অসোয়াসা থেকে এই খারাপ জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে আমরা এর আগের সুরাটাতে দেখেছি সুরাল ফালা এবং এই সুরা সুরাল নাসের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে এই সুরা নাসের যে গুরুত্ব সে গুরুত্ব যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদেরকে এই সুরার অনেকগুলো গুরুত্ব আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন তার সাহাবাদের মাধ্যমে সাহাবাদের সাথে তার যে কনভারসেশন হয়েছে কথোপকথন হয়েছে প্রায় সময়ে সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে আমরা অনেকগুলো গুরুত্ব শিখতে পেয়েছি আমরা এই সুরাটার সুরা ফালা সুরা না সে দুইটা সুরার ব্যাপারেই পাশাপাশি কিছু আলোচনা এসেছে একটা বর্ণনা এসেছে যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম একবার অনেক অনেক বেশি অসুস্থ ছিলেন সেই সময় আল্লাহ সুবাহ তালার সবচেয়ে বড় দুজন ফেরস্তা জিব্রাইল আলাহ ইসলাম এবং মিকাইল আলাহ ইসলাম তার কাছে আসলেন জিব্রাইল আলাহ ইসলাম তার মাথার কাছে বসলেন এবং মিকাইল আলাহ ইসলাম তার পায়ের কাছে বসলেন জিব্রাইল আলাহ ইসলাম সুরা ফালাক পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য আশ্রয় চাইলেন এবং মিকাইল আলাহ ইসলাম সুরা নাচ পড়ে তার কাছে আশ্রয় চাইলেন তাহলে আমরা দেখি যে এই দুইটা সুরা পড়ে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সুস্থতা চেয়ে তারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেন তাহলে এই দুইটা সুরার গুরুত্ব আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম আরেকটা বর্ণনা এসেছে সুরা নাচ সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন খাবির ব্রাদিল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন যে একদিন বৃষ্টির রাতে তারা বের হলেন এবং এটা খুব 
অন্ধকার একটা রাত ছিল এবং তারা রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে খুঁজছিলেন যে তিনি তাদেরকে নামাজ পড়ালেন পড়াবেন সেজন্য এবং তারা তাকে খুঁজে পেলেন তখন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমরা কি নামাজ পড়েছ এবং তারা কিছু বললেন না তখন তিনি বললেন যে তোমরা বলো তখন আবদুল্লাহ বিন হাবিব রাদে আল্লাহ তারা কিছু বললেন না তখন তিনি আবার বললেন যে বলো কিন্তু তারা আবারও কিছু বললেন না তখন তিনি আবার বললেন যে বলো তখন তিনি বললেন যে আমাদের কি বলা উচিত তখন তিনি বললেন কুল হু আল্লাহ আহাদ এবং মোয়াইজেদান যখন তোমরা সন্ধ্যায় প্রবেশ করো এবং যখন তোমরা সকালবেলা প্রবেশ করো অর্থাৎ যখন সকাল হয় তখন তোমরা তিনবার এটা বলো তখন সব কিছুর থেকে তোমাদেরকে এই জিনিসগুলো রক্ষা করবে প্রোটেক্ট করবে এটা তিরমিজি শরীফের একটা হাদিসে এসেছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি দেখলাম যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে সকাল এবং সন্ধ্যাবেলায় সুরা ইখলাস এবং মোয়াইজাতান অর্থাৎ সুরা পালাক এবং সুরা নাচ পড়ার মাধ্যমে নিজেদেরকে কিভাবে রক্ষা করা যায় কিভাবে নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করা যায় সেই জিনিসটা তিনি তাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন এরকমভাবে আরও কিছু ন্যারেশন রয়েছে যে ন্যারেশনগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তার প্রিয় সাহাবাদেরকে কিভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হয় খারাপ জিনিস থেকে সেই জিনিসগুলো তিনি এখানে শিখাচ্ছেন সেখানে তিনি বলছেন যে তিরমিজি শরীফের হাদিসে এসেছে আল্লাহ কিছু আয়াত নাজিল করেছে যেরকম আয়াত আমরা আর কখনো তোমরা দেখো নাই তো যখন এ ধরনের কথা বলা হয় তখন আমাদের মাথার মধ্যে আমরা তো তখন রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সামনে যখন কাছে যখন আয়াতগুলো আসছিল তখন তখনও তারা কিন্তু পুরো কোরআন তাদের সামনে ছিল না কিন্তু আজকে আমাদের সামনে একশো চোদ্দোটা সুরা রয়েছে ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টি আয়াত আমাদের সামনে রয়েছে আমরা পুরো কোরআনের সাথে পরিচিত আমাদেরকে কেউ যখন এসে বলে যে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেটা তোমরা কখনোই জানো না আমাদের সামনে পুরো কোরআনের মাঝে অনেক অনেক আয়াত রয়েছে যে আয়াতগুলো কিন্তু আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিশ্চয়ই সুরা বাঁকার শেষ আয়াত হবে সুরা মুলক হবে ইয়াসিন হবে অথবা অনেক বড় বড় সুরার কথা আমাদের মধ্যে চলে আসে মাথার মধ্যে তখন খেলতে থাকে সে সেগুলোর গুরুত্ব আমাদের মাথার মধ্যে চলে আসে তো রাসুল সাল্লাহ ইসলাম যখন তাদেরকে বললো যে এমন কিছু আয়াত নাজিল হয়ে হয়েছে আজকে রাতে যেগুলো তোমরা আর কখনোই দেখো নাই তখন স্বাভাবিকভাবেই সাহাবারও নিশ্চয়ই খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন যে কি সেই আয়াতগুলো কোন আয়াতগুলো যেগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তখন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে সেই আয়াতগুলো হলো সে আই সিক রিফিউজ ইন দ্য লর্ড অফ পিপল কুল আরও জুবির আব্বিল ফালাক এবং তিনি বললেন কুল আরও জুবির আব্বিল সরি কুল আরও জুবির রাব্বিল নাস এবং কুল আও জুবির আব্বিল ফালাক অর্থাৎ সুরা নাস এবং সুরা ফালাক বললেন অর্থাৎ আমরা যদিও এই সুরাগুলোকে খুব ছোট ছোট বলে অনেক সময় ইগনোর করি যে এগুলোর কথা আমাদের মাথায় আসে না কিন্তু এই সুরাগুলোর গুরুত্ব হচ্ছে এরকম যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যেগুলো হচ্ছে এমন আয়াত যেগুলো হচ্ছে যে তোমরা এরকম আয়াত আর কখনোই দেখো নি অর্থাৎ এগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ রাসুল সাল্লাহ ইসলামের কাছে ছিল তো সুবহান আল্লাহ যে আমরা অনেক অনেক বড় সুরা শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হই সেগুলো জানার ব্যাপারে সেগুলোর গুরুত্ব নিয়ে বা সেগুলোর বিষয় জানার ব্যাপারে আমরা আগ্রহী হয়ে উঠি সেগুলো পড়ার ব্যাপারে সেগুলো ডিসকাস করার ব্যাপারে আমরা আগ্রহী হয়ে উঠি কিন্তু সুরা না সুরা ফালাক এই সুরাগুলোর বিষয়বস্তু এই সুরাগুলোর মূল বিষয় যদি আমরা জানি তাহলে দেখব যে আসলে এই ছোট্ট সুরাগুলোর মাঝে আল্লাহ সুবহান তালা এত গুরু তত্ত্ব দিয়ে দিয়েছেন যে এগুলো যদি আমরা জানি তাহলে আমাদেরকে অবাক হতে হয় যে এত গুরুত্বপূর্ণ কথা এই সুরগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবহান তালা দিয়ে দিয়েছেন তিরমিজি শরীফে এই হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে বুখারি শরীফে হাদিস এসেছে আয়সা রাজিয়াল্লাহ হান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম ঘুমাতে যাওয়ার আগে সব সময় তিনটা সুরা পড়তেন কোরআন শরীফের এবং তিনি কি করতেন সেই সুরাগুলো পরে নিজের হাতে দুইটা হাত একত্রিত করতেন এবং সে হাতের মাঝে ফু দিতেন এবং তারপরে পুরো শরীরে তিনি ওয়াইপ করতেন পুরো শরীরে যতটুকু পর্যন্ত তার হাত পৌঁছত সে হাত দিয়ে তিনি গা মুছিয়ে দিতেন আমরা আয়সা রাদিয়াল্লাহ থেকে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ঘটনার বর্ণনা পাই এবং যে 
ঘটনাগুলো অন্য সাহাবারা হয়তো বা জানতেন না কিন্তু আয়সা রাদিল্লা আনহা তাকে এত কাজ থেকে দেখেছেন এবং সেগুলো আমাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন যে ঘুমানোর সময় রাসুল সাল্লা ইসলাম কি করতেন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিজেকে প্রোটেক্ট করার জন্য রাসুল সাল্লা ইসলাম কি করতেন যে সুরা ইখলাস সুরা ফালাক এবং সুরা নাস পরে হাতে ফু দিয়ে তারপরে তিনি পুরো শরীর প্রোটেক্ট করতেন এটা বোখারি শরীফে হাদিসে এসেছে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস যেটা রাসুল সাল্লা ইসলাম প্রতিনিয়ত আমল করতেন আবু সাইদ আল খুদুর আদিল্লাহ থেকে বনেতে এসেছে তিরমিজি শরীফের একটা হাদিস যেখানে বলা হয়েছে যে রাসুল সাল্লা ইসলাম জিন এবং ইভিল আই অর্থাৎ বদ নজর থেকে বাঁচার জন্য নিয়মিতভাবে কিছু দোয়া পড়তেন কিছু আয়াত পড়তেন যতদিন পর্যন্ত না সুরা ফালাক এবং সুরা নাস নাজিল হয়েছে কিন্তু যখন থেকে সুরা ফালাক এবং সুরা নাস নাজিল হয়ে গেল তারপর থেকে তিনি সব কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এই আয়াতগুলোই পড়া শুরু করলেন তার মানে হচ্ছে যে যদি আমরা খারাপ জিনিস থেকে বাঁচতে চাই বা খারাপ জিন থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে চাই বদ নজর থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে চাই তাহলে সুরা ফালাক এবং সুরা নাস থেকে এর চেয়ে উত্তম কোনো কিছু নাই নিজেদেরকে এগুলো থেকে প্রোটেক্ট করার জন্য তো সুহান আল্লাহ যে এই বদ নজর যে জিনিসটার ব্যাপারে আমরা অনেক সময়ই আসলে গাফেল থাকি যে ইগনোর করার জন্য চেষ্টা করি আসলে যে এটা আমাদের জন্য কত ক্ষতিকর হতে পারে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি রাসুল সাল্লা ইসলামের আমল থেকে যে তিনি অন্য অনেক কিছু আমল করতে নাগে কিন্তু যখন থেকে সুরা ফালাক এবং সুরা নাস নাজিল হলো তখন থেকে তিনি সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সুরা ফালাক এবং সুরা নাস এর উপর আমল করা শুরু করলেন এবং সেগুলো দিয়ে নিজেকে প্রোটেক্ট করা শুরু করলেন তিরমিজি শরীফের আরেকটা হাদিস এসেছে সেখানে বলা হয়েছে যে রাসু সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন সকাল এবং সন্ধ্যাবেলায় তিনবার করে সুরাফ ইকলাস এবং মোয়াইজান সুরাফ অর্থাৎ সুরাফ ফালাক এবং সুরা নাস পড়তে থাকো এবং এগুলাই তোমাদেরকে সব কিছু থেকে নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করবে নিজেদেরকে রক্ষা করবে তাহলে আমরা দেখছি যে এই তিনটা সুরা হচ্ছে আমাদের রক্ষা কবচ এই তিনটা সুরা আমাদেরকে সমস্ত খারাপ জিনিস থেকে নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারে এবং রাসুল সাল্লা ইসলাম আমাদেরকে তাই শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে আমরা এখন বিজ্ঞানের যুগে এসে নিজেদেরকে অনেক অ্যাডভান্স অনেক উন্নত লেভেলের মনে করতে পারি এবং অনেক কিছুই আমরা ইগনোর করতে থাকি কিন্তু আসলে খারাপ জিনিসগুলো থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য রাসুল সাল্লা ইসলাম যে শিক্ষা আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন সেগুলো আসলেই এখনকার সময় অনেক কার্যকর এবং সেগুলো আমাদেরকে আমাদের ফলো করা উচিত আমাদের নিজেদের জন্য আমাদের সন্তানদের জন্য আমাদের প্রিয় মুখগুলোকে এই খারাপ জিন ইব্বত নজর সেগুলো থেকে বাঁচানোর জন্য রাসুল সাল্লা ইসলাম যে সুরাগুলো পড়ে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে বলেছেন নিজেদেরকে খারাপ জিনিস থেকে প্রোটেক্ট করতে বলেছেন সেগুলো আমাদের আসলে সবসময় ফলো করা উচিত উকবা ইবনে আমরাদ আল্লাহ থেকে একটা হাদিস বর্ণিত রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে যদি সম্ভব হয় তোমার নামাজ সমূহ থেকে এই সুরা দুটো পড়া যেন বাদ না যাক সেখানে সুরা ফালাক এবং সুরা নাসের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ আমরা অবশ্যই বড় বড় সুরা দিয়ে নামাজ পড়বো সেগুলো দিয়ে নামাজে কনসেনট্রেশন বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু এই দুইটা সুরা এত সুন্দর এত উপকারী আমাদের জন্য যে সেগুলো আমরা নামাজের মাঝে রেগুলার পড়ার জন্য চেষ্টা করব। আরেকটা হাদিস এসেছে আবু দায় দাউদ এবং নাসাই থেকে বর্ণনা করা হয়েছে উকবা ইবনে আমার উকবা ইবনে আমার আদে থেকে বর্ণিত সেখানে রাসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন যে একবার তিনি রাসু সাল্লা ইসলামের সাথে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বললেন যে লোকেরা যে সুরাগুলো পড়ে পড়ে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দুটা সুরা কি তোমাকে শিখাবো না তখন স্বাভাবিকভাবেই আমার আমি যখন এই কথাটুকু শুনি তখন মনে হয় যে নিশ্চয়ই অনেক বড় বড় কোনো সুরা বা বিশেষ কোনো সুরার কথা তিনি বলবেন তখন রাদেল্লা আনহ খুব আগ্রহী হয়ে বললেন যে অবশ্যই শিখাবেন হে রাসু সাল্লা ইসলাম তখন রাসু সাল্লা ইসলাম তাকে সুরা ফালাক এবং নাচ পড়ান তারপরে তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যান এবং তখন তিনি নামাজের মধ্যেও সুরা ফালাক এবং সুরা নাচ পড়ান এবং তখন উকবা রাদেল্লা আনহুকে নামাজের পরে তিনি বলেন যে হে উকবা কেমন দেখলে তুমি যখন তুমি ঘুমাতে যাও এবং ঘুম থেকে জেগে উঠো তখন এই সুরা দুটি পড়ো তার মানে হচ্ছে রাসু সাল্লা ইসলামের কাছে এই সুরা ফালাক সুরা নাচ এই সুরাগুলো হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ছিল তো সুভান আল্লাহ যে আমরা 
অন্য সুরা অবশ্যই পড়ব কিন্তু সুরা ফালাক এবং সুরা নাস রাসুসাগতের ইসলামের কাছে ছিল সর্বোত্তম এই সুরাগুলো তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় সুরা ছিল কারণ আমরা যদি এই সুরাগুলোকে বুঝে পড়ি তাহলে দেখব যে আসলে এই সুরাগুলোর মাঝে যে কথা লুকিয়ে আছে সেগুলোর সাথে কম্পেয়ার করার মতো কথা অন্য সুরায় আমরা পাব না তো এখান থেকে আমরা দেখি যে সুরা ফালাক এবং সুরা নাস সাথে সুরি ক্লাসকে যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে রাসুল সাল্লামের সুন্নার মাঝে ছিল যে জিনিসটা যে এগুলোকে রেগুলারলি রিসাইড করা এবং রিসাইড করে সেগুলো নিজেদেরকে প্রোটেকশানে কাজে লাগানো সো অ্যাজ এ মুসলিম আমাদের সবার উচিত যে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের এই সুন্নাকে ফলো করা এবং এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা আসলে কত বেনিফিট আমাদের জন্য কত উপকারী এই তিনটা সুরা আমাদের জন্য আমরা যখন এই তিনটা সুরাই বুঝে পড়ব তখন দেখব যে প্রতিনিয়ত এই তিনটা সুরা আমাদেরকে কিভাবে রক্ষা করতে পারে এই জন্য আমরা দেখি যে সুরা ফালাক এবং সুরা নাস এই দুইটা সুরাকে একত্রে বলা হয়ে থাকে মোয়াই জতায়ন জতায়ন যে দুইটা সুরাকে যে দুইটা সুরা টু সিক প্রোটেকশন অফ আল্লাহ আল্লাহ সুবাহদার কাছ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার দুইটা সুরা বলা হয়ে থাকে যে দুইটা সুরা একত্রে কোরআনে একই সাথে রাখা হয়েছে এবং দুইটা সুরাকে একসাথে বলা হয়ে থাকে এই দুইটা সুরা আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহদা আমাদেরকে রক্ষা করে এই দুইটা সুরার মাধ্যমে এবং এই দুইটা সুরা কি করে আমাদেরকে সমস্ত খারাপ জিনিস থেকে রক্ষা করে এই দুইটা সুরা আমাদেরকে রক্ষা করে হচ্ছে যত ধরনের খারাবি আছে রাতের খারাবি যত ধরনের ম্যাজিকে আছে সেই সমস্ত ম্যাজিকের খারাবি থেকে জাদু মঞ্চ থেকে খারাবি থেকে বদ নজরের খারাবি থেকে এবং শয়তানের যে হুইসপার অস্ত্রাসা রয়েছে সমস্ত খারাবি থেকে এই দুইটা সুরা আমাদেরকে রক্ষা করে থাকে এই জন্য ইবন কায়ুম বলেছেন যে এই সুরাগুলো হচ্ছে এক্সট্রিমলি এফেক্টিভ খুবই এফেক্টিভ হচ্ছে যে কোনো জাদু মঞ্চ টোনা এগুলো থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য বদ নজর থেকে এবং যে কোনো ধরনের খারাবি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য সেই জন্য যে কোনো আল্লাহর বান্দা কি করা উচিত নিজেদেরকে রক্ষা করা উচিত সমস্ত খারাবি থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া চাওয়া উচিত এত বেশি পরিমাণে আল্লাহর কাছে এই সুরাগুলো পরে সাহায্য চাওয়া উচিত যে এত বেশি পরিমাণে সাহায্য চাওয়া উচিত যে সে যাতে এই নিটটুকু ফিল করে তার খাওয়া পানীয় অথবা কাপড়ের চেয়েও বেশি সে মনে করে যে এই সুরাগুলো পরে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া তার প্রয়োজন বেশি তো সুবাহানন্দা যে আমরা আসলে নিজেদেরকে যে এই খারাবি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার প্রয়োজন আমরা যত বেশি প্রয়োজন না ফিল করি আমাদের যে খেতে হবে পান করতে হবে তার চেয়েও বেশি আমাদেরকে এই খারাবি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য এই সুরাগুলো বেশি বেশি করে আমাদেরকে পড়তে হবে এবং সেই প্রয়োজনটুকু আমাদেরকে ফিল করতে হবে সেটাই ইবন কায়ুম আমাদেরকে এই কথাগুলো দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন এবং এই সুরা কখন নাজিল হয়েছে সেই ব্যাপারে অধিকাংশ তাপসিকারকের মত হচ্ছে যে এই সুরাটি হচ্ছে মাকি সুরা এবং এই সুরার যে আমরা মাকি সুরার যে বৈশিষ্ট্য জানি সেটা হচ্ছে যে মাকি সুরাগুলো সাধারণত ছোট ছোট হয়ে থাকে ছন্দে আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং এর বিশেষ একটাই হচ্ছে যে যখন মাকি সুরাগুলো নাজিল হয়েছে তখন কোরআন হচ্ছে নতুন সুর নতুনভাবে মানুষের কাছে এসেছে ছন্দে আবদ্ধ হওয়ার কারণে মানুষের কাছে রিদমের কারণে এগুলো খুব সহজেই মানুষের কাছে আকৃষ্ট হতো এবং মানুষ সহজেই সেগুলো বুঝতে এবং শিখতে পারত এটা হচ্ছে মাকি সুরার সবচেয়ে সহজ একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এবং আমরা সেটা দেখতে পাই সুরার নাসের মধ্যেও এবং মাকি সুরার সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই সুরা সুরাটার মধ্যে রয়েছে কেউ কেউ বলেছেন যে এটা একটা মাদানি সুরা এবং সেটা বলার একটা কারণ হচ্ছে যেটা হচ্ছে একটা ন্যারেশনের মধ্যে এসেছে সেই ন্যারেশনটা হচ্ছে ও উকবা বিন আমর রাদেলান বলেছেন যে একবার রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাকে বললেন যে তুমি কি জানো আজকে রাতে এমন ধরনের কিছু আয়াত নাজিল হয়েছে যেগুলো হচ্ছে কোরআনের অন্য কোনো কিছুর সাথে এটা ম্যাচ হওয়ার মতো না এবং সে আয়াতগুলো হচ্ছে কুলা আউজুবির আব্বিল ফালাক এবং কুলা আউজুবির আব্বিন নাস এবং এটা মাদানি বলার কারণ হচ্ছে যে উকবা বিন আমর রাদেলান মুসলিম হয়েছেন মাদানি যুগে তো এটার ব্যাপারে তাফসিকার বলেছেন যে 
এটা এমনও হতে পারে যে কোরআনের কিছু আয়াত আগে নাজিল হয়েছে কিন্তু রাসুল সাল্লা ইসলামকে পরবর্তীতে আবার রিমাইন্ডার দেওয়া হয়েছে এবং রাসুল সাল্লা ইসলাম জিনিসটা আবার সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এমনভাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করেন মনে হয় যেন এই মাত্র জিনিস কোরআনের কথাগুলো তাদের সামনে এসেছে এমনভাবে তিনি কথাগুলো বলেন সেটাও এটা হতে পারে কিন্তু তার মানে এই না যে এই কথাগুলো মাত্র নাজিল হয়েছে এগুলো আগেই নাজিল হয়েছিল কিন্তু তাদের কাছে তিনি তার উপস্থাপনাতে এমন হয়ে থাকে যে তাদের কাছে মনে হয় যেন ঠিক এখনই তাদের কাছে কথাগুলো নতুনভাবে এসেছে সো ম্যাক্সিমাম তার শিকারকের মতে আসলে এই সুরা আন্নাস নাজিল হয়েছে মাক্কি যুগে এবং সুরা আন্নাসের যে নাজিলের সময় সেটা বলা হয়েছে যে রাসুল সাল্লা ইসলামকে একবার ম্যাজিক করা হয়েছিল এবং ম্যাজিকের যে অ্যাফেক্ট তাকে ফিজিক্যালি মেনলি তাকে অ্যাফেক্ট করা হয়েছিল এবং সেই অ্যাফেক্টের থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য সুরা ফালাক এবং সুরা নাচ দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন এবং সুরা ফালাক এবং সুরা নাচ পরে তাকে যে ফু দেওয়া হয়েছিল তখন সেই ম্যাজিকের অ্যাফেক্ট তার উপর থেকে চলে গিয়েছিল এবং সেটা মাকি যুগে ঘটেছিল এরকম কিছু বর্ণনা এসেছে এবং আমরা যদি দেখি যে রাসুল সাল্লা ইসলামের উপরে এই যে সুরগুলো নাজিল হয়েছে তার উপরে যে ম্যাজিকের অ্যাফেক্ট সে ম্যাজিকের অ্যাফেক্ট থেকে তাকে বাঁচানো হয়েছিল কোথাও কোথাও বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র এই ম্যাজিকের কথাটুকুই মাদানি ম্যাজিকের কথাগুলোর জন্য ওই সুরাটা প্রেক্ষাপট চেঞ্জ হয়েছে সেটুকু কোনো কোনো তাপসিকারক বলেছেন সো ওভারঅল এটাকে মাক্ষী হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে এই সুরা থিম নিয়ে যে আলোচনা এসেছে সেখানে বলা হয়েছে যে এই সুরাটা আমরা যদি পর এর পূর্ববর্তী যে সুরাগুলো এসেছে সেই সুরার সাথে এটা এই সুরাটাকে আলোচনা করি তাহলে দেখব যে এর আগে এই সুরাল কাফিরনের যে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে আমরা দেখি রাসুল সাল্লা ইসলাম যখন ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছিলেন সেই ইসলামের দাওয়াতের এক পর্যায়ে তারা ইসলামকে অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি ছিল না মক্কার যে কোরাইশরা তারা চাচ্ছিল যে ইসলামের দাওয়াতকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তারা বিভিন্নভাবে রাসুল সাল্লা ইসলামের কাছে বিভিন্ন ধরনের দাওয়া প্রস্তাব নিয়ে আসছিল কিভাবে ইসলামের এই দাওয়াতকে বন্ধ করে দেওয়া যায় এবং তারা তাকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করতে যাচ্ছিল যে বিভিন্ন ক্ষমতা দিয়ে অথবা টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে সুন্দরী নারীর সাথে বিবাহ দিবে বিভিন্নভাবে তার সাথে বার্গেন করার জন্য চেষ্টা করছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি যে সুরাল কাফিরনে তিনি বলছেন যে আমি তোমাদের যে গড বা তোমাদের যে আইডল সেগুলো পূজা আমি করি না এবং তোমরা আমার যে গড বা ইলা তার পূজা তোমরা করো না সো তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য আমার ধর্ম আমাদের জন্য সো এরকম একটা অবস্থানে তারা চলে গিয়েছিল এবং তারপরে আমরা দেখি যে শেষ পর্যন্ত তারা এমন একটা অবস্থায় চলে গেল যে কাফে কোরাইশরা রাসুল সাল্লা ইসলামকে বিভিন্নভাবে কার্স করা শুরু করলো তারা বিভিন্নভাবে নিজেরা কনসাল্ট করা শুরু করলো যে কিভাবে রাসুল সাল্লা ইসলামকে কোয়ার্টলি খুন করা যায় যাতে বনি হাসিম তাদের অ্যাগেনস্টে চলে না যায় এবং তারা ম্যাজিক করা শুরু করলো জাদু টনা করে তাকে মৃত্যু কোলে কিভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় সেভাবে তারা চিন্তা চেষ্টা করতে লাগলো তাকে রোগগ্রস্ত করা যায় কিভাবে অথবা তাকে পাগল বানিয়ে দেওয়া যায় কিভাবে এভাবে বিভিন্নভাবে তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকলো যে এই পথ থেকে কিভাবে রাসুল সাদ্দুল্লাহ ইসলামকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় শুধুমাত্র তাই না তারা বিভিন্নভাবে শুধু মানুষ না তারা তাদের জিনদেরকেও কাজে লাগানোর চেষ্টা করলো যারা তাদের কন্ট্রোলে ছিল সো মানুষ এবং জিন বিভিন্নভাবে তারা চেষ্টা করতে লাগলো এবং শুধু ব্যক্তিগতভাবে না বিভিন্নভাবে হুইসপার করে অসোয়াসা দিয়ে মানুষকে তাদের অ্যাগেনস্টে কাজে লাগিয়ে রাসুল সাল্লা ইসলাম এবং তার অনুসারী যারা ছিল তাদের অ্যাগেনস্টে তারা কাজ শুরু করতে থাকলো এবং যারা কোরআনকে ফলো করা শুরু করছিল কোরআনের অ্যাগেনস্টে তারা কাজ করা শুরু করলো এবং কোরআনের অ্যাগেনস্টে তারা অসোয়াসা দেওয়া শুরু করলো সো এই পুরো যে পটভূমি বা পুরা যে পরিবেশটা সেই পরিবেশটা 
যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখব যে এই অবস্থায় এসে যে রাসুল সাল্লা ইসলামকে আল্লাহ সুবহান তালা সাবধান করে দিচ্ছেন যে এরকম অবস্থায় যা আমাদের করতে হবে সেই অবস্থাটার মধ্যে আমাদেরকে কি করতে হবে এই অবস্থায় তোমাকে সাহায্য চাইতে হবে তোমার রবের কাছে এই অবস্থায় তোমাকে সাহায্য চাইতে হবে তোমার মালিকের কাছে তোমার ইলাহের কাছে এবং এই যে উপদেশ এই উপদেশ যদিও রাসুল সাল্লা ইসলামের জন্য না এই উপদেশ হচ্ছে তার অনুসারীদের জন্য সেই সময়ের অনুসারীদের জন্য এবং তারপরে যারা আসবে যখন যে যারাই এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে এবং অবশ্যই তারা এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে সবার জন্যই এই উপদেশ হচ্ছে যে তাদেরকে তাদের রব তাদের মালিক তাদের ইলাহের কাছে প্রোটেকশন চাইতে হবে কিসের জন্য তারা প্রোটেকশন চাইবে তাদের ইন্টারনাল তাদের আভ্যন্তরীণ যে খারাপ দাবি রয়েছে সেগুলো থেকে তারা প্রোটেকশন চাইবে তারা প্রোটেকশন চাইবে সকল ধরনের খারাপ যে তাগাদা চা পাবে তারা ভিতর থেকে সেগুলো থেকে তারা প্রোটেকশন চাইবে তারা প্রোটেকশন চাইবে শয়তান তারা প্রোটেকশন চাইবে সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জিনের অস্ত্র আসা থেকে তাহলে এটাই হচ্ছে সুরা নাসের মূল থিম এবং এই আলোচনাটাকে দিয়ে সুরা নাস আল্লাহ সুবহান তালা মেইন এই আলোচনাটাকে দিয়ে সুরা নাস শুরু করা হয়েছে তা আমরা ইনশাল্লাহ এখন আয়াত বাই আয়াত আলোচনা করব আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে পুরা সুরাটাকে সঠিকভাবে বোঝার তৌফিক দিন